அங்கே வந்திருந்தவங்க எல்லாமே வந்து ரெண்டாவது தலைமுறை மூணாவது தலைமுறை இராணுவ அதிகாரி பசங்க ஆனால் எனக்கு இராணுவனா என்னன்னு தெரியாது எங்கள் வீட்டில் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓன்லி ஒன் அண்ட் ஐ வாஸ் ஷாக் டு நோ தட் இட் வாஸ் மீ இஃப் யூ சேவ் அ லைஃப் அதோட அந்த கிக்கே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஆனால் நான் சொந்த நாட்டில் ஒரு ஒரு கிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் பத்தொம்போது வயசில் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து செலக்ட் ஆன ஒரே இராணுவ அதிகாரி அந்த பேட்சில் நான் தான் மனுஷனாக பிறந்த ஒவ்வொருத்தரும் எதையாவது ஒன்று செஞ்சுட்டு தான் சாகணும் அப்படின்ட்டு குறைஞ்சது ஒரு மரமாவது வைக்கணும் நம்ம செத்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பேர் நம்ம பேரை சொல்லணும் லைஃப் இஸ் அ பூம் அண்ட் அது வந்து நம்ம ரொம்ப சீக் சிம்பிளாக எடுத்துக்கக்கூடாது சாதாரணமாக எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த டைலாக் இந்த ரெண்டு விஷயமும் சின்ன வயசில் எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சது வணக்கம் என் பேர் லெப்டினன்ட் ஈசன் இன்ஃபேக்ட் ஆன் பேப்பர்ஸ் சப் லெப்டினன்ட் இந்தியன் நேவியில் இருந்திருக்கேன் நான் பட் நான் நேவியில் இருந்து செய்ய முடியாத விஷயங்களை க அதாவது மிலிட்ரி சர்வீஸ்லேருந்து செய்ய முடியாத விஷயங்களை இன்றைக்கி நான் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் செஞ்சனால தான் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைஃப்பை ரெஸ்கியூ பண்ணது நான் வந்து பன்னெண்டு வயசாக இருக்கும்போது அது ரொம்ப இன்சிடென்ட்டலாக நடந்தது என்னோடய வீட்டு பக்கத்து வீட்டில் இருந்த ஒரு குழந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து சோலோ பண்ணிட்டான் அது வந்து போய் ஸ்டக் ஆகி அவங்களால அந்த குழந்தனால ப்ரீத் பண்ண முடியல அன்கான்ஷியஸ் ஆகி ஆகிடுச்சு அப்போ அம்மா இன்சிடென்ட்டில் என்கிட்ட சொன்னாங்க அந்த போ அந்த குழந்தைய எடுத்துகிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போ அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த குழந்த அவங்க அம்மா ரெண்டு பேரையும் ஒரு டூ வீலரில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அட்மிட் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க பிகாஸ் த சைல்டு வாஸ் அன்கான்ஷியஸ் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கம்பல் பண்ணி வேறு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கம்பல் பண்ணி அட்மிட் பண்ணி அந்த குழந்தை பொழைச்சிருச்சு அன்றைக்கி எனக்கு கிடச்ச அந்த கிக்கு ரஃப்லி அரௌண்ட் டுவெல் தேர்ட்டீன் இயர்ஸில் கூட இஃப் யூ சேவ் அ லைஃப் அதோட அந்த கிக்கே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் பட் அதனால் திருப்பி வந்ததுக்கப்புறம் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் கிடையாது இது ஒரு லைஃப் காப்பாற்றுறவன் என்றைக்குமே ஹீரோன்னு நம்ம சொசைட்டி நம்மளை சுற்றி இருக்க சொசைட்டி அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அன்னைக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி பெருசாக மதித்தது கிடையாது ஸோ நான் ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு வரும்போது ஐ வாஸ் பிலோ ஆவரேஜ் ஆகிட்டேன் ஆவரேஜாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பிலோ ஆவரேஜ் ஆகிட்டேன் ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷனில் என்னால் எங்கள் அப்பா அம்மா எதிர்பார்த்த மாதிரி சேர முடியல ஸோ இந்த எபிசோட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லைஃபோட பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒனில் என்னாச்சு நான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் வந்து ஒரு டுட்டோரியல் சென்டரில் சேர்கிற வரைக்கும் போய் ஃபீஸ் கட்டிவிட்டு தென் ஐ டிசைடட் நான் அங்கே கண்டினியூ பண்ண போகிறது இல்லை திருப்பி போய் என்னோடய காலேஜில் படித்து என்ன முடியுமோ அதை நம்ம சாதிப்போம் அப்படின்ட்டு ஸோ என்னோடய இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து தேர்ட் இயர் வரைக்கும் நான் வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்னோடய எய்ம் எல்லாம் வந்து ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியராக என்னை அமெரிக்காவில் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் ஆனால் நான் சொந்த நாட்டில் ஒரு ஒரு கிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் ஐபிஎஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னோட லைஃப்பில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவர் சொன்னார் நீ ஐபிஎஸோட ஆர்மியில் ஃபிட் ஆவ பிகாஸ் யூ ஆர் அ கமாண்டர் மெட்டீரியல் அப்படின்னாரு ஸோ டீச்சர்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டி டு ஜட்ஜஸ் நம்மளை நம்மளை ரொம்ப வழி நடத்தக்கூடிய மென்டர்ஸ் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தால் கரெக்டாக இருப்போம் அப்படின்னு கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படி அவர் சொன்னதுனால யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரி ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் எனக்கு இருந்தது தேர்ட் இயர் படிக்கும்போது ஸோ அதுக்கு நான் அப்ளை பண்ணேன் என்னோட என்னோட அந்த டைம் என் மைண்டில் என்ன ஓடிட்டு இருந்துச்சுன்னா இது வரைக்கும் நான் ஒன்றும் இல்லை ஐ எம் நத்திங் பட் ஐ மஸ்ட் பி சம்திங் அண்ட் ஐ மஸ்ட் டூ இட் ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் இல்லை பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் இலக்கெல்லாம் வைக்கலை என்னோடய சின்ன வயசில் நான் சாதிச்சு காமிக்கணும் பிகாஸ் இந்த உலகமே வந்து என்னோடய ஃபெயிலியராக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்கு ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன் கிடையாது சுற்றி இருக்கவங்க நிறைய பேர் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் அங்கே இங்கே பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க இப்படிலாம் பார்க்கும்போது என்னை வந்து நீ லைஃப்பில் பெருசாக நாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி வரமாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு 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 எண்ணம் வந்துருச்சு அப்போ தான் நான் முடிவு பண்ணேன் ஐ மஸ்ட் டூ திஸ் அப்படின்ட்டு பட் அந்த சேலஞ்ச் வந்து சாதாரண சேலஞ்ச் கிடையாது கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான அப்ளிகன்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க இந்தியாவில் இருக்க டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஐஐடி என்ஐடி நேம் மெனி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தே வெர் ஆல் யூனோ தே அட் ஆல் அப்ளைட் வேகன்சி வெறும் நாற்பது என்னோடய டிபார்ட்மெண்ட்டில் வெறும் ரெண்டே ரெண்டு வேகன்சி தான் ஆஃபீஸருக்கு
தட் வாஸ் அ டெடிகேஷன் தட் ஐ ஹேட் புட் இட் என்னோட மூணு வருஷம் எஃபர்ட் என்னோட அடங்காத தாகம் அந்த வெறி அன்னைக்கு ரிசல்ட் எனக்கு கொடுத்தது பத்தொம்பது வயசுல இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில இருந்து செலக்ட் ஆன ஒரே இராணுவ அதிகாரி அந்த பேட்ச்ல நான் தான் அண்ட் எனக்கு பின்னாடி தான் இந்த முப்பத்தொம்பது பேர் இந்த முப்பத்தொம்பது பேரும் ஐஐடி இந்த மாதிரி இப்போ டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் வந்திருந்தாங்க பட் நான் ஒரு சாதாரண இன்ஸ்டிடியூஷனில் படித்தால் கூட ஆல் இண்டியா எக்ஸாமை கிராக் பண்ண முடிஞ்சது பட் இதோட நான் நிறுத்திடல எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அம்மாவுக்கு தெரியும் ஆனால் அப்பாவுக்கு எப்போ தெரிய வந்ததுன்னா என்னோட ஆர்டர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தப்போ என்னோட ஆர்டர் வந்து ஒரு சாதாரணமாக வரல எல்லாேருக்கும் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கிடைக்கும் ஆனால் என்னோட அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரில் தேர்ட் பேஜ் வாஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பேஜ் அந்த பேஜில் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு லெட்டர் இருந்தது அந்த லெட்டர் சொன்னது டியர் பேரண்ட்ஸ் யுவர் சன் இஸ் அமாங் த சோசன் ஃபியூ டு ஷோல்டர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரொட்டக்டிங் திஸ் நேஷன் இந்த நாட்டை காப்பாற்றக்கூடிய இளைஞர்களில் கோடி இளைஞர்களில் ஒரு இளைஞன் இந்த நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் இந்த நாட்டே இந்த நாட்டோட ப்ரொட்டக்ஷனையும் அந்த உங்கள் பையனை நம்பி நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் ஈவனை நீங்கள் மகனாக பெற்றதுக்கு பெருமைப்படணும் யூ மஸ்ட் பி ப்ரவுட் டு பி ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தாங்க திஸ் வாஸ் சைன்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய லைஃப்பில் பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஹீரோ So, this is part 1 phase. I emerged out of that college as a victor. One of the people who came to a victorious uh, uh, officer, one of the graduates. That's why I didn't know that. I selected the Officers Training Academy. I selected the Navy. What did I do with the Officers Training Academy? I did a merit on the mark. So, I joined the point in that area. I did a merit on the mark. ஸோ எனக்கு வேறு ஆப்ஷனே இல்லாமல் கடற்படையில் செலக்ட் செலக்ட் ஆகி மூணாவது முறை தான் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் நேவியில் ஜாயின் பண்ணேன் நேவியில் ஜாயின் பண்ணி எல்லாம் நல்லா போயிட்டுருக்க நேரம் ஸோ ஐ வி இன்னும் என்ன ஆர என்ன ஆசைப்பட்டோமோ அது அடைஞ்சாச்சு எல்லாம் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரு மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்தது ஐ ஹேட் அ மைனர் ஆக்சிடென்ட் விச் டேர்ன் டு பி அ மேஜர் டிசாஸ்டர் ஸோ நான் வந்து என்ன வேணுமோ எந்த டிபார்ட்மெண்ட் மார்க் ஹவுஸ் என்ற டிபார்ட்மெண்ட் தான் என்னோடய எய்மாக இருந்தது ஆனால் நான் டெக்னிக்கலில் இருந்தேன் ஸோ என்ன வேணுமோ அது கிடைக்காது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும்போது என்னாலையும் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல நான் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டேன் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ரீகன்சிட்ரேஷனுக்காக எழுதி போட்டப்ப கிட்டத்தட்ட என்னோடய கேஸ் வந்து ரெண்டரை வருஷம் பெண்டிங்கில் வச்சுருந்தாங்க ஃபைனலி என்னை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஹீரோ பேக் டு ஜீரோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில்